subscribe button and hit on bell icon so you never miss an updates from Vasishta Botany Blogs right now we are going to talk about aerial stem modifications first one tendrils tendrils are wiry coil delicate structures they are useful for climbing right tendrils are leafless wiry coiled delicate structures wiry coiled delicate structures very coiled delicate structures they are useful for mainly climbing the main function of tendrils is uh, they are useful for climbing they are sensitive organs they are sensitive and they are useful for climbing so they are thigmotrophic in nature thigmotrophic thigmotrophic in nature right incisors and white swinifera Scissors and white swinifera. Ternal bud. Ternal bud modifies into very coil delicate sensitive organs. Very coil delicate sensitive organs. The sensitive organs are tendrils. These are called tendrils. Incisors and white swinifera. Grape. Grapes. We talk about game of the Epical bud or ternal bud changes into very coil delicate structures in passive flora in passive flora axil axillary bud changes into tendril stem ki leaf ki madhunde angle ni axil antam axil lo unde bud name antam manam axillary bud axillary bud changes into very coil delicate structures these delicate structures are useful for climbing in passive flora, axillary bud changes into tendril. With the part of the guards, pumpkin, watermelon, cucurbitaceae family, and it look on a monkey, tendrils on pack. All cucurbitaceae members generally consist tendrils. Okay, right. Second one, thorns. <coughs> thorns means hard woody pointed straight structures. Hard woody pointed structures, they are known as thorns. Mullu antamana. Hard woody pointed structures, they are known as thorns. They are useful for, they are used as defensive organs to plants. Uh, they are used as, uh, they, are, they protect the plant from grazing animals. They protect the plant from grazing animals. Mese jantu nunch plant ki protection is there. Either a plant made a thorn sunte, a animal koda made an ki try chedu. Okay? What are thorns? Thorns are hard woody pointed straight structures. These structures are known as thorns. They are used as protect the plant from uh, grazing animals. Right? In Bougainvillea, in Bougainvillea, in Bougainvillea and citrus, and citrus, axillary bud, axillary bud changes into thorn. Axillary bud modifies into hard woody pointed structure. It is known as thorn. Leaf ki stomach ki madhu naengi axil antam. Axil onde bud ne antam ano axillary bud. Axillary bud changes into thorn. In Bougainvillea, citrus and juranta. Juranta also axillary bud changes into thorns. The juranta yoke thorn me dhuman ki leaves flowers so ontai. Juranta thorns they contains leaves sometimes flowers right in carissa carissa apical bud or terminal bud apical bud or terminal bud modifies into a pair of thorns a pair of thorns you could end an apical bud stem yoka chavar bagon on the bud name on tamano terminal bud or apical bud apical bud changes into pair of thorns pair of thorns okay Bougainvillea, citrus, juranta, axillary bud, axillary bud, or lateral bud changes into thorn. In Bougainvillea, in Carissa, in Carissa, apical bud changes into pair of thorns. Apical bud and the thorn change out on the right. Next one, hooks. Hooks are woody recurved structures. 
hard woody recurved structures they are mainly useful for climbing they are mainly useful for climbing hard woody recurved structures they are known as hooks hooks they are mainly useful for climbing in hugonia axillary bud axillary bud changes into hooks in hugonia in hugonia axillary bud changes into hooks in artabotrys apical bud changes into hook in artabotrys 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 apical bud artabotrys apical bud or terminal bud changes into hook in hugonia axillary bud axillary bud changes into hooks hooks means woody recurved uh, structures they are mainly useful for climbing right philoclade means the green stems performs photosynthesis they are known as philoclade philoclade generally found in xerophytes xerophytes means the plants grown in water deficient conditions right to reduce or to minimize transpiration the leaves they may be modified into spines spines scale leaves leaves they modify into spines or scale leaves to reduce transpiration either the leaves changes into spines or scale leaves so the stem modifies into green aerial wing like structure this green aerial wing like structure it performs photosynthesis the stem performs photosynthesis it is called philoclade no opensia flattened philoclade the stem modifies into flattened philoclade flattened philoclade ekku untundi ante manaki opensia la untundi ekku manaki opensia la unna leaves some of the leaves the changes into spines some of the leaves the changes into spinous small spinous leaves the small spinous leaves are called bobs these are called bobs bobs కొన్ని లీవ్స్ అనేవి స్పైన్స్ గా చేంజ్ అవుతాయి కొన్ని లీవ్స్ అనేవి బాబ్స్ గా చేంజ్ అవుతాయి బాబ్స్ మీన్స్ స్మాల్ హెయిరీ స్పైనస్ ఆ లీవ్స్ దే ఆర్ నోన్ యాజ్ బాబ్స్ ఒక నోడ్ వద్ద ఉండే స్పైన్స్ ని బాబ్స్ ని దే టుగెదర్ కాల్డ్ ఏరియో దే టుగెదర్ కాల్డ్ ఏరియో రైట్ ఒపన్షాలో మనకి ఫ్లాట్ అండ్ ఫిల్ ఒక లేడు ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటి జీరో ఫైట్స్ లో ఏమవుతుందంటే జనరల్ గా లీఫ్ అనేది ఈ రకంగా ఉంటే బ్రాడ్ లీఫ్ ఉంటే సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ప్లాంట్ ఈ లీఫ్ ద్వారా వాటర్ అనేది ట్రాన్స్పిరేషన్ ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది మనకి జీరో ఫైట్స్ లో ఉన్న వాటరే సాయిల్ లో తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్లాంట్స్ అనేది జాగ్రత్తగా ఆ వాటర్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి సో ద లీవ్స్ ఏదర్ మాడిఫైస్ ఇన్ టు స్పైన్స్ ఆర్ స్కేల్ లీవ్స్ ఈ రకంగా లీవ్స్ అనేవి మాడిఫై అవుతాయి వీటిని స్పైన్ అంటాం స్పైన్స్ అంటాం స్పైన్స్ గా లీవ్ చేంజ్ అయినప్పుడు దీని సర్ఫేస్ ఏరియా తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ట్రాన్స్పిరేషన్ ఆటోమేటిక్ గా మినిమైజ్ అవుతుంది ఓకే ట్రాన్స్పిరేషన్ అయితే మినిమైజ్ అవుతుంది కానీ ఈ రకంగా లీఫ్ అనేది చేంజ్ అవ్వడం వల్ల కానీ లీఫ్ ఈ రకంగా ఉండడం వల్ల ఫోటోసెన్సిస్ అనేది జరుపుకోలేదు సో ద స్టెమ్ మాడిఫైస్ ఇన్ టు ఏదో ఒక ప్లాంట్ ప్లాంట్ లో ఫోటోసెన్సిస్ జరుపుకోవాలి లేకపోతే ప్లాంట్ డెడ్ అయిపోతుంది సో ద స్టెమ్ మాడిఫైస్ ఇన్ టు గ్రీన్ ఏరియా wing like structure it performs photosynthesis in opensia flat and philoclade it is present in opensia a uh, cylindrical philoclade it is present in euphorbia euphorbia tilcalli needle like philoclade it is present in needle like philoclade it is present in uh, casuarina casuarina right next one cladode or cladophyll the branch with limited growth performs photosynthesis it is called cladode or cladophyll in asparagus the main stem the main stem it grows indefinitely main stem grows indefinitely and it consists nodes and internodes nodes develops branches these branches again shows unlimited growth uh, from the nodes these branches produces small one internode length containing branches these branches performs photosynthesis these branches with limited growth are uh, they performs photosynthesis these branches are known as 
క్లాడోర్స్ ఆర్ క్లాడోఫిల్ క్లాడోర్స్ ఆస్పరాగస్ ఏమవుతుందంటే మనకి స్టెమ్ అనేది అన్లిమిటెడ్ గా పెరుగుతుంది మెయిన్ స్టెమ్ దీని నుంచి బ్రాంచెస్ ఏర్పడతాయి ఈ బ్రాంచెస్ కూడా అన్లిమిటెడ్ గా పెరుగుతాయి వీటి యొక్క నోట్స్ వద్ద ఏర్పడే బ్రాంచెస్ మాత్రం లిమిటెడ్ గ్రోత్ చూపిస్తాయి ఇవి గ్రీన్ కలర్ లో ఉండి లిమిటెడ్ గ్రోత్ చూపించి వన్ ఇంటర్ లో లెంత్ కలిగి ఉంటాయి ఆర్ దే పెర్ఫార్మ్స్ ఫోటోసెన్సిస్ దే ఆర్ నోన్ యాజ్ క్లాడోడా క్లాడోఫిల్ ఇక్కడ రస్కస్ లో మనకి రస్కస్ స్కేల్ లీఫ్ యొక్క యాక్సిల్ ప్లేస్ లో ఇది స్కేల్ లీఫ్ స్కేల్ లీఫ్ యొక్క యాక్సిల్ ప్లేస్ లో మనకి లీఫ్ లైక్ క్లాడోడ్ అనేది కనిపిస్తుంది లీఫ్ లైక్ క్లాడోడ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ రస్కస్ రైట్ ఇది క్లాడోడ్ క్లాడోడ్ ఈస్ ఎ బ్రాంచ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ లిమిటెడ్ గ్రోత్ పెర్ఫార్మ్స్ ఫోటోసెన్సిస్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లాడోడ్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ బల్బిల్ బల్బిల్ ఈస్ ఎ బడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ప్లాంట్ ఇట్ స్టోర్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఇది ప్లాంట్ నుంచి డిటాచ్ అయిపోయి నేల మీద పడ్డప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది రూట్స్ ని ఫామ్ చేసుకొని కొత్త ప్లాంట్ గా రూట్స్ ని ఫామ్ చేసుకొని కొత్త ప్లాంట్ గా చేంజ్ అవుతుంది అంటే బల్బిల్ అనేది రెండు ఫంక్షన్స్ లో పాల్గొంటుంది ఒకటి ఫుడ్ ని స్టోర్ చేస్తుంది ప్లాంట్ మీద ఉన్నప్పుడు ఫుడ్ ని స్టోర్ చేస్తుంది ప్లాంట్ నుంచి డిటాచ్ అయిపోయి నేల మీద పడ్డప్పుడు ఏమవుతుంది రూట్స్ ని ఫామ్ చేసుకొని కొత్త ప్లాంట్ గా మారుతుంది ఇన్ డయాస్కోరియా వెజిటేటివ్ బర్డ్ చేంజెస్ ఇన్ టు బల్బిల్ అండ్ ఇన్ అగేవ్ గ్లోబా ఫ్లోరల్ బర్డ్ చేంజెస్ ఇన్ టు బల్బిల్ అగేవ్ అండ్ గ్లోబా అగేవ్ సెంచరీ ప్లాంట్ అగేవ్ అండ్ గ్లోబా ఫ్లోరల్ బర్డ్స్ చేంజెస్ ఇన్ టు బల్బ్ లెర్న్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా రిగార్డింగ్ ఏరియల్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్స్ చోబర్ స్టెమ్ ద ఎంటైర్ ఏరియల్ స్టెమ్ స్టోర్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అండ్ బికమ్ చోబరస్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ చోబర స్టెమ్ ఆల్ ది నోట్స్ ఎంటర్ నోట్స్ ద స్టోర్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఆల్ ది ఎంటర్ నోట్స్ స్టోర్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అండ్ బికమ్ ఫ్లెషింగ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ చోబర స్టెమ్ ఎగ్జాంపుల్ నూన్ కోల్ నూన్ కోల్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ బ్రాసికా బ్రాసికా ఒలరేషియా ఒలరేషియా వెరైటీ గ్యాంగైలాయిడిస్ గ్యాంగైలాయిడిస్ ఏంటంటే అన్ని ఇంటర్నోట్స్ కూడా ప్లాంట్ మీద ఉండే అన్ని ఇంటర్నోట్స్ కూడా ఫుడ్ ని స్టోర్ చేస్తాయి ఎంటైర్ ఏరియల్ స్టెమ్ స్టోర్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అండ్ బికమ్ ఫ్లెషీ జనరల్ గా అండర్నోట్ స్టెమ్స్ ఫుడ్ ని స్టోర్ చేస్తాయి ఇక్కడ ఏరియల్ స్టెమ్ ఎంటైర్ ఏరియల్ స్టెమ్ అనేది ఫుడ్ ని స్టోర్ చేసి చోబ్రస్ గా ఉంటుంది ఇటువంటి దాన్ని ఏమంటాం మనం చోబ్రస్ స్టెమ్ అంటాం ఆల్ ది ఇంటర్నోట్స్ స్టోర్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఆల్ ది ఇంటర్నోట్ స్టోర్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అండ్ బికమ్ ఫ్లెషీ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ చోబ్రస్ స్టెమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ చోబ్రస్ స్టెమ్ ఈస్ బ్రాసికా ఒలరేషియా వెరైటీస్ గాంగైలాయిడిస్ నూన్ కోర్ కామన్లీ నోన్ యాజ్ నూన్ కోర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సూడో బల్బ్ సూడో బల్బ్ మీన్స్ జనరలీ వన్ ఆర్ రేర్లీ మోర్ దాన్ వన్ ఇంటర్నోట్స్ ద స్టోర్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అండ్ బికమ్ ఫ్లెషీ ఆర్ చోబరస్ దే ఆర్ నోన్ యాజ్ సూడో బల్బ్ సూడో బల్బ్ జనరల్ ఎక్కడ ఉంటాయంటివి బల్బో ఫిల్లం బల్బో ఫిల్లం లో మనకి ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఇంటర్నోట్స్ ఫుడ్ ని స్టోర్ చేసి ద బికమ్ ఫ్లెషీ ఆర్ చోబరస్ రైట్ ఇది సూడో బల్బ్ సూడో బల్బ్ ఎందుకోసం యూజ్ అవుతుంది అంటే ప్లాంట్ కి అడ్వర్స్ కండిషన్స్ లో ప్లాంట్ అనేది సర్వైవల్ అవ్వాలంటే సూడో బల్బ్ ని ఫామ్ చేసుకుంటుంది ఓకే ఇది ఏరియల్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్స్ ఓకే